എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും എസ് പി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സെലക്ട് കോസ്റ്റ് ഹോൾ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടിനും മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് തവണ ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിട്ട് അതിൽ സെലക്ട് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയൂ പറയൂ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കമൻസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെലക്ട് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഫാക്ടറി എന്നുള്ള ചൈനീസ് വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വിലക്കുറവാന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഭീകര സംഭവങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നും കൂടി തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇത്ര താല്പര്യം സെലക്ട് കോസ്റ്റ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഫാക്ടറി ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ വ്യൂസും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനടക്കുള്ള ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് സെലക്ട് കോസ്റ്റ് ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്യണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ഹോൾ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാശ് ഓൾറെഡി സെലക്ട് കോസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സംഗതികൾ മേടിച്ചതിൻ്റെ മുന്നത്തെ മേടിച്ചതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയതായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ പി ആർ പാക്കേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പലരും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പലരും കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയില്ല അത് യൂട്യൂബറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ മുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും അതെ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് മീതെ എടുത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ഫീയും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഫീയും പിന്നെ ടാക്സും ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വി 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 ഐ പി മെമ്പർഷിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പം അതുണ്ട് എനിക്ക് അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല സ്റ്റോർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കൂടി എല്ലാം കൂടി വന്നുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ചിലർക്ക് ഭീകരമായിട്ട് എമൗണ്ട് വരും എസ്പെഷ്യലി ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് പർച്ചേസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം ഡെലിവറി ചാർജും നല്ലോണം ഷിപ്പിംഗ് ചാർജും ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാണുമ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും കാശ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതാണ് സെലക്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വില കുറവാന്ന് കാണിച്ചാലും പിന്നെ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജോ അതും ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ചാർജാവും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാഭമുള്ളൂ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്കത് കാര്യമുള്ളൂ ലാഭം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി നമുക്ക് വെറുതെ മേടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ അത് ചെയ്യുന്ന ശരിയോ അല്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ബാഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് മേടിച്ചത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ ബാഗ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലാഭം ഒന്നും പറയാമല്ലേ അല്ലെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആവും കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അതിലും കുറവ് കിട്ടിയെന്ന് വരും എന്തായാലും ഞാൻ അതിങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഗ് തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സൈസാണല്ലോ ഇത് പിന്നെ ഇടാനും കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് മുകളിലുള്ള കാരണേ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവളൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് ബാഗ് ആകുമ്പോൾ ഒരു തോളിലിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ വേദനയാണ് പിന്നെ ജീൻസും ടോപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇത് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു കള്ളിയുണ്ട് ഇതിന് ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതാ പിന്നിലൊരു കള്ളിയുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കണ്ടോ ഇതൊരു മെയിൻ കള്ളിക്കകത്ത് വേറൊരു കുട്ടി കള്ളിയുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് കള്ളികളുണ്ട് ഇതിന് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ നല്ല കൂൾ ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൗസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെന്ന ഹെന്നയൊക്കെ തലയിലിടുമ
കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര വിലക്കുറവൊന്നുമില്ല അത് എങ്ങനെ അവരിതിങ്ങനെ ഇത്ര വിലക്കുറവിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് ദൈവത്തിനെ അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് ശരിക്കും സോപ്പാണ് ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഓരോന്നും സോപ്പുകളാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം താഴ്പ ഇത് നമുക്ക് കയ്യിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നനയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പതയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതാണ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മേടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ സോപ്പിട്ടൊക്കെ കഴുകണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അതല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് കൈയൊക്കെ കഴുകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്കും മേടിച്ചു ഇതിപ്പോൾ പിങ്കാണ് ബെസ്റ്റ് പാട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെനിക്ക് പാകുക എന്നുള്ളതാണ് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിതിങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാട്ടോ അതൊന്നും പറയാൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് വേർത്താണ് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് തന്നെ ഇടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അയ്യോ കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടിപ്പോയി ആ ഓ കണ്ടോ നല്ല രസമായിട്ട് കിടക്കില്ലേ കയ്യിൽ മുടി അയച്ചിടാം അല്ലേ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഒന്നുമില്ല അത് കണ്ടപ്പോൾ രസമായിട്ട് തോന്നി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാനേ അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ കേട്ടോ ഒരു കട്ടറാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഈ നൂലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് തുന്നുമ്പോൾ ഇതിന് അറുപത് രൂപയാണ് ഇതിന് അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ തുന്നണേൻ്റെ ഒരു കിറ്റൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പോണത് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെക്കാം അടപ്പൊക്കെ ഉള്ള കാരണം സെക്യൂർ ആണല്ലോ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കുറച്ച് പാദസരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിനും കൂടിയിട്ട് എന്താ മുപ്പത് രൂപയോ അങ്ങനെ ഇട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മുപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ വെച്ചാലും ഇത് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് തവണ പത്ത് തവണയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉപേക്ഷിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കളർ പോകണതാണ് പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒറ്റക്കാലിൽ ഇടുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴുത്തിലിടും നൂലിട്ട് കെട്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്കറ് പോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണിത് ഇനി മുപ്പത്തിനാല് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു മാത്രം നല്ല നല്ല കുറവുണ്ട് എന്താണോ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കീ ചെയിനാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ പോം പോം ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ചെവിയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊരു ക്യൂട്ടാ അല്ലേ ഇത് നൂറ് രൂപ കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സ്ക്വിഷി ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബാഗിലൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ബാക്കും വേണം കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഡബിൾ സൈഡഡ് ടൈപ്പ് അല്ല അതേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാം നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ വെക്കണേ കാട്ടിലും നല്ലതല്ലേ തൂക്കിയിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെയും ബ്രഷ് വെക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ്സ് ഇത് മുക്കുട്ടിയുടെ മുടി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു സെറ്റിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഊരുമ്പോഴേക്കും ഇത് പൊട്ടിപ്പോരും അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സാധാരണ കടകളിലും ഒക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഇതിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലേ നല്ല നല്ല രസമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതേ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഇത് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് പാൻഡേയുടെ ഒരു രൂപ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ ഇത് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അടുക്കളയിൽ ന
അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതെന്ത് ഭീകര സാധനം എന്നാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാനിത് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇത് ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തൂക്കി തൂക്കി ഇടാം പക്ഷെ ഈ ഒരു കഷ്ണത്തിനാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് മേടിച്ചത് അത് കണ്ടോ ഇത് വൈറ്റാണ് വൈറ്റ് മേടിച്ചു പിങ്കും മേടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഡബിൾ സൈഡഡ് ടേപ്പ് ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കും എന്തായാലും നിൽക്കില്ല പക്ഷെ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ കമ്പ് ഇതേപോലെ വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെയായില്ലേ എന്നിട്ട് ഈ പിങ്ക് കളറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സംഗതികളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്ന് അതാണ് ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് നേരിൽ കാണാനും ഇവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളയുണ്ടല്ലോ വെള്ളയമ്മലത്തെ ഇതാ ഇതിതാ പൊട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കിത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാല് കഷ്ണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പിന്നെ ഓക്കെ എന്ന് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറയാം അല്ലാത്ത പക്ഷേ ഇത് നഷ്ടം തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഭയങ്കര പറ്റിക്കലാണ് ആക്ച്വലി ഇത് അപ്പോൾ അതാണ് സെലക്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെയൊന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വളാമാല അതൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സെലക്ട് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി നമ്മുടെ നാട്ടിലും കിട്ടണതാണ് നല്ലതുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ഓർമിസ്സാണ് ചിലപ്പോൾ അത് നന്നായില്ല എന്നും വരും റിട്ടേൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ചടങ്ങാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം നോക്കിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചില ബാഗുകൾ നല്ലതാണ് ചില ഡ്രസ്സുകൾ നല്ലതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് കോസ്റ്റിൽ എടുത്ത ഡ്രസ്സാണ് ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാകും സെലക്ട് കോസ്റ്റിന് അത് നല്ലതാണ് ഈ ബാഗ് നല്ലതല്ലേ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ അവിടെ മേടിച്ച ബാഗ് പൊട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ഓർ മിസ്സാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് എന്തോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ആരെങ്കിലും സെലക്ട് കോസ്റ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണ് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവര